ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವವ್ರತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಜನ್ಮನ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹಾವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೀತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಏನದರ ಕಥೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರಧಾರಿಣಿಯಾದ ಆ ತ್ರಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಆಜಾನುಬಾಹು ರಾಜ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಅದೇನೋ ಹೇಳಲಾಗದ ಭಾವ ಮನದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಪ್ರೇಮ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಿಕ್ಕಾಗದೆ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತು ಅನ್ನೋ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವನಂತೆ ಏನೋ ತೊಳಲಾಟ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಂದಿಗ್ಧ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ವಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಪತ್ನಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುರಿದು ಹೋದ ರಾಕ್ಷಸಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎದುರು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಭಾವಗಳು ಅವಳೆದುರಿಗೆ ಕರಗಿ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋದ್ರೆ ಛೆ ಅದೆಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾದೀತು ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭಾವಗಳು ನರ್ತಿಸ್ತೊಡಗಿದ್ವು ಆದರೆ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅದೇ ಶಾಂತ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಜಾನುಬಾಹುವಿನ ಹೆಸರು ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ಶಂತನು ಇನ್ನು ಈತನ ಭುಜದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೈಕಾಂತಿಯ ಆ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀ ಗಂಗೆ ಗಂಗೆಯನ್ನೇ ತದೇಕ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಂತನುವಿಗೆ ತನ್ನ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನನ್ನಿಸ್ತೋ ಏನೋ ನೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಕೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನೋಟ ಹರಿಸಿದ್ದ ಆಗಲೇ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಗೆಯ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ತರುಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಶಂತನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಈ ತೇಜಸ್ವಿ ದೇವಗಂಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಿ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಸೆಳೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾಲಿಗೆರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೋ ಪುತ್ರ ಅನ್ನೋ ಗಂಗೆಯ ದನಿ ಆ ಮಹಾರಾಜನನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂದ ನನ್ನ ಮಗನ ಅವತ್ತು ಗಂಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಆ ಮುದ್ದು ಕಂದ ಇವನೇನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಗಳೆರಡು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ ಶಂತನು ಕಾಲಿಗೆರಿಗಿದ್ದ ಕಿಶೋರ್ನನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಆ ಕಂದನನ್ನ ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದ ಶಂತನುವು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ನೆನಪಿಗೆ ಜಾರಿಬಿಟ್ಟ ಅದೊಂದಿನ ಶಂತನುವು ಮಹಾರಾಜ ಗಂಗೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ತಿಳಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂಥ ಬೆಳಕೊಂದು ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತಿತ್ತು ಕುತೂಹಲ ತಾಳಲಾಗದೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ಶಂತನುವಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವಳು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಗಂಗೆ ಆಹ್ ಅದ್ಯಂಥ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವಳದ್ದು ಆಕೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದು ಹಾಕ್ತಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಶಂತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರೆತು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗೇನಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಾಹುಗಳ ಕಾಂತಿಯುತ ಕೇಶರಾಶಿಯ ಆ ಆಜಾನುಬಾಹು ವೀರನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ದೇವಕನ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾಳೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಶಂತನುವು ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮನದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಣಿಸುವಂತೆ ಕೇಳ್ಕೋತಾನೆ ಆದರೆ ಅವಳು ಗಂಗೆ ದೇವಗಂಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಹಠಮಾರಿತನದ ಪ್ರತೀಕ ಅವಳು ಅಂಥವಳು ಈ ಶಂತನುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಳ ಹಾಗಂತ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅವಳಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಅವಳು ಅವನ ಮುಂದೆ ಶರತ್ತಿನ ಹರಿವಾಣವನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ಲು ರಾಜನ್ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ನನ್ನ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬಾರದು ಪ್ರಶ್ನ
ಆದರೆ ಶಂತನುವಿಗೆ ಮುಂದೇನಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಶರತ್ತನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಶಂತನುವಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಂಗೆಗೆ ಅವನ ಉತ್ಕಟ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೇ ಮರೆತೋಗಿತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗರ್ಭವತಿನೂ ಆದ್ಲು ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಡೀ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡ್ತು ಚಂದ್ರವಂಶಕ್ಕೊಬ್ಬ ವಾರಸುದಾರ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತಸ ಅದು ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆನೆ ಗಂಗೆಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಿದ್ದ ಕೋಸು ಹೊರಬಂದಿತ್ತು ಗಂಡು ಮಗು ಒಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಗಂಗೆ ಆ ಕೂಡ್ಲೇ ತನ್ನ ಆ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನ ಹೊತ್ತು ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಶಂತನುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲೋ ಗಾಬರಿ ಅರೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆ ನದಿಯ ಕಡೆ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ತನ್ನ ಆ ಕಂದನನ್ನ ನದಿಯ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಶಂತನುವಿಗೋ ತನ್ನ ಹೃದಯಾನೆ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಅನುಭವ ಆದರೆ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ತಾನು ಅವಳನ್ನ ಅವಳ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಶಂತನುವಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಅಶ್ರುಧಾರೆ ಅವನ ದುಃಖ ಮಾಸೋ ಮುನ್ನಾನೇ ಗಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭವತಿಯಾದ್ಲು ಮತ್ತದೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಏಳು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಯಿತು ಎಂಟನೇ ಮಗುವನ್ನ ಗಂಗೆ ಹೇರುವಾಗ ಶಂತನುವಿಗೆ ತಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ತನ್ನ ಎಂಟನೆಯ ಸಂತಾನವನ್ನ ನದಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಶಂತನುವು ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಂಗಾ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೂ ಇದೆ ಈ ಕಂದ ಮಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋ ಮೊದಲೇ ನದಿ ಪಾಲು ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ವಾ ನೀನೆಂಥ ತಾಯಿ ಶಂತನುವಿನ ಅದುಮಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟವು ಆಗ ಉತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಶಂತನುವಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಗಂಗೆ ಅವಳು ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಂಗೆ ತನ್ನ ಏಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನದಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಆಕೆಯ ಎಂಟನೇ ಮಗ ಏನಾದ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ನನಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಕಥೆ ಆ ಉಪಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಹುತ್ತಗಳ ಕೋವೆ ಥರದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ರಸ ದೌತಣವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆ